2023年9月14日、5チャンネルにこんなスレが立った。日本の労働環境って弱い立場の非正規労働者を食い物にしてるよね。食い物にしてる早速スレを見ていこう。普通は弱い人をいじめないのが当たり前なのに、今は当然のように弱い人を食い物にしてる。一致は世の中を知らなすぎる。そんな当たり前ってなくない弱い人をいじめるのが当たり前ということうん、猿山のボスは強いやつだろ。動物としては自然な流れであり。立場の弱い奴が数の暴力で少しずつ社会をねじ曲げてきた。じゃあ強盗でもレイプでも何でもありの世界でいいじゃん。立場の弱い奴が反抗するのも自然の流れではそう、闇バイトは正しい。だって今の日本が当然のように弱者を食い物にしてるから、だったら弱者も一番の武器、暴力を使って稼ぐのは当然のように正しい価値観、やられたらやり返す。これがいじめに対抗する一番の手段。それな、派遣会社は潰せ。本来法律とか国の制度って弱い人のためにあるんじゃないの強い人のためにあるなら殺人でもレイプでも強盗でも何でもいいじゃんってなるけど、それをやられたくない弱い人のためにダメですってなってるわけじゃん。明らかに今の日本の労働環境は弱い人を食い物にしてる状態になってる。弱男の発想が過ぎる。自然なら殺されるだけだぞ。強い者が弱い者をいじめてもいいっていう価値観なら、もう何でもいいんじゃね闇バイトで強盗でもオレオレ詐欺でもじゃんじゃんやって稼げばいい。だって今の日本がそういう世の中じゃん。自然じゃないからな。理解できるか今むしろ自然なのでは、施されすぎて勘違いしてるんだと思うよ。弱い奴は食い物にされて当たり前ということ正社員でも容赦なく首切られる世界よりはマシじゃねできる人や頑張ってる人は高級、無能や頑張らない人は賃金が安いけど保証制度はある、って世の中がいい気がする。正社員募集しているところに行かないガッチ。採用しねえじゃん。なぜかというと弱い人間を食う仕組みだから。言い訳ばかりの人生だね。正規でも扱い悪いし中小なら経営者でもほとんどは大企業に搾取。大企業も投資くずに搾取されてる。中小企業のほとんどは第三次産業の下請けいじめと無縁。労働者を生かさず殺さず使うと企業も社会も円滑に回るけど、生かさず側に寄りすぎてる感はある。何も経営者が稼ぐなとは思わない。稼ぎたいなら自分で独立しろって話なわけで、でも今あまりにも弱い者いじめをしすぎな気がする。一生懸命仕事をしても弱い者は何も報われない。報われないどころか馬鹿にされ下に見られ中傷される世の中。日本というか全世界で今奴隷の奪い合いじゃない弱い人を食い物にしようとしてるよね。日本人が足りないなら外国人の弱者を狙えって感じ。やってることが最低すぎるよ。外国人を入れるなとは思わんけど。外国人と一緒にお金をいっぱい稼ごう。ではなく、外国人の弱者を入れてそいつに働かせてピンハネしようとしてる。これを国が後押ししてるレベル。誰も幸せにならない。むしろ日本がこれ以上落ちぶれていくなら、日本人が海外に出稼ぎ行く時代になるかもな。日本の労働環境はやりたい放題な感じがする。政治も官僚も腐敗しすぎ、あまりにも弱者をいじめすぎ。そこで働く人が悪い。誰一人来なければ改善するしかなくなる。今外国人入れようとしてんじゃん。まるでパチンコや。入ったやつを食い物にしてる。社会全体がこれになってる。弱者を食い物にして稼ごうとしてる。真面目にそういうとこはさっさとやめて潰れるようにしなきゃいけない。日本の労働環境全体が弱者を食い物にしてるような気がする。現場でもそうだし、法律などの制度もそうだし、だったら弱者はもう闇バイトした方がいいよ。食い物にされてんだからやり返すべきだ。俺が思うに日本は、みんなで一緒に金を稼ごう。ではなく、嫌な仕事を弱い人に押し付けて、そいつの労働から搾取することで、金を稼ごうとしている感じがする。ラーメン屋で言えばうまいラーメンを勉強して作り、頑張って接客して金を稼ごうとするのではなく、とりあえず適当な業務用レトルトをアルバイトに作らせて、アルバイトに接客させてアルバイトが働いた金をピンハネして稼ごうとしている。こんな世の中に感じる。まさしく弱男。こういう奴が通り魔になるんだろうな。世の中が弱者をいじめてんだから、暴力という最大の武器を利用するのは正しいじゃん。だって世の中がそういう制度になってんだから、当然の価値観じゃん。じゃあいじめられててもいいじゃん。弱男が俺だって暴力するぞやり返すぞって滑稽なんだよね。それでいつ事件起こすの闇バイトは正しい価値観だよ。だって今の日本の労働環境が弱者を食い物してるんだから、金がない奴が暴力で稼ぐのが正しいだろだってそういう労働環境なんだから、そしてそれが正しいと思ってるんなら、弱者だって暴力で稼ぐのは正しい価値観じゃん。それがダメだから法律や制度を作らなきゃいけないのに。法律や制度が弱者を食い物にしていいですよ。って制度なんだもん。終わってるよ日本。闇バイトの正当性を解くとかアホだろ。その前に自分の自己権ましてこなかった過去を呪い読むの。闇バイトは正しいだろ。弱者を食い物にしてるのが日本なんだから。闇バイトの内容が反社会的だってわかってるお前は声を体にして。
自分は努力してこなかったから底辺だ。だから犯罪するのも許されるはず。というバカげたことを主張してるって自分で気づいてる日本は法治国家だぞ。嫌なら日本から出てけ。男女になるとそのくらい当然に発生する。強者が抱かれるというのが当たり前とまだ感じてて人間の浅はかさを理解できない。いつの時代も乱よな気がする。なんで弱男って自分で責任取らないんだろうな。非正規を自分で選んだくせに。いじめがどうとかは知らんけど、派遣はやりたい放題だし増えすぎ、もう少し規制しないとど底辺だらけになって社会が腐るわ。もう日本の労働環境すべてが腐ってる気がする。あまりにも弱いものをいじめすぎ、規制が何もないパチンコ屋がはびこってるようなレベル、コンビニでどこでもコカイン買えて、世の中の人間全員が薬物中毒になってるような状態。俺には日本の労働環境がそういう状態に見える。うちの会社はね、直接雇用のパートより派遣できてもらってる人の方が時給が高いの、パートさんかわいそうなの。一生懸命仕事してるパートのおばちゃんを食い物にしてるだろ彼女たちの大半は旦那の給与もあるから、低賃金でも成り立ってしまうんだよね。それによって自ら価格破壊を起こしてる。労働者の敵は労働者という図式。だから無知という弱者が食い物にされてる。パチンコとかギャンブルとか投資と同じ、負けるようにできてる。それを知らずに弱者を食い物にして金を稼いでる人たちがいる。それを規制しようとしてる動きがあるならまだいい。でもそれを国がもっとやれもっとやれ。弱者が足りないじゃあ外国人入れればええやん。弱者を食い物にして何が悪いとやってるのが今の日本の労働環境。ま、結局相手が違うんだよな。身打ちつぶして上前跳ねるんじゃなくて、外と勝負して稼ぐこと考えろと。その通り、みんなで頑張っていい仕事して稼ごうとするんじゃなく、頑張ってる奴を安く働かせてピン跳ねしようとしてる。日本人は真面目だから頑張って働いてるじゃん。知らないで頑張って働いてるんだよ。それを俺は弱者だと思ってる。世の中を変えたいなら官僚や政治家になりなさいよ。もしくは変えようとする人を支援するとか。無理だからそんなの諦めろ。その思想は帝国主義とかの考えだ。誰か一人の有能な奴が生まれることを望んでる。そういう思想は危険だ。お前が現状に不満があるんでしょ。なら諦めて受け入れてればいいんじゃね。有能な革命家が生まれてほしいと思ってるわけだろ。その思想は危険だよ。ポルポトやヒトラーだね。派遣より自家パートが欲しいけど募集来ないよね。ボーナスも退職金も昇給もない。最低賃金で働くアルバイトやパートを食い物にしたいってことだろボーナスと退職金は少ないけどある。やる気あればバイトから社員にもなれるけど、へっちだし現場きついから来ないの。じゃあ社員が働けよ。うちの会社で一番立場低いであろう契約社員は極つぶしなんだが、仕事しない奴や党より正社員の給料を上げてほしい。正しいじゃん。一番給料が安い雇用が安定していない契約社員が働かないで、一番給料が高く昇給もボーナスも退職金もある正社員が働くべきだろ何も正しくねえよカス。給料の割合分くらいは働けよ。何でおっさん養うために働かなくちゃならんのだ。今お前が言ってることが正しいじゃん。安定性、昇給性、ボーナスも退職金などの福利厚生も考えて、一番もらってる奴が一番働けよ。契約社員は一番サボっていい。みんな人生一度きりなのにね。他人蹴飛ばしてまで奪い合うものかなお金って。弱者は気づくべきだよな。闇バイトは正しいと。だってそういう世の中なんだから。こんなとこでは見えても意味ないぞ。選挙に参加しましょう。それが第一部だ。ただし参加とは投票でなく出馬な。今のままでは豚による肉屋の人気投票だ。危険だと思うわ。革命家を望み始めてる。出馬を危険しそうと思う思想が危険だけどな。俺だって実際そう言われたからな。無所属議員の選挙活動支援しただけで、自民党員の親父や叔父から犯罪者呼ばわり。そうじゃない、革命家を望んでるのが危険思想。例えば自動車会社の経営者はさ、自社の社員も車を持てるようにしようと、コスト削減と給与アップの両方に努め、結果として産業を成長させたのよ。ヘンリー・フォードがその代表、今はどうなの作ってる人たちは中古普通車も買えない、自分たちじゃ買えないものを作ってる、それでも海外に売れば成り立つから。別に経営者が稼ぐのはいいけど、要は、取りすぎなのと。あまりにも弱者を食い物にしていることと、日本の労働環境が法律や制度でもそれを推奨してる最悪な状態なのが問題な気がする。メロン農家がメロン食えないような世界は昔っからだから気にするな。それは当たり前だろう。ウーバー配達員は運んでる飯は食えないだろう。アマゾン配達員は運んでる商品はもらえないだろう。欲しいなら自分で買え。ガチな話、食い物にしないと食われるから。それが正しいという価値観なら、闇バイトは正しいじゃん。最大の強者は暴力だよ。資本主義は搾取されるやつが悪いってことなんでしょ。資本主義が悪いとは思わん。でも明らかに今は行き過ぎてる。もっとみんなが幸せに働ける方法があるはずだけどそんな風に考える人なんて基本的にいないからね。俺は誰も雇わずに一人で商売してる。食わず食われない方法は今はこれしか思い浮かばない。ただし
俺もウーバー配達員やって一人で稼いでる。で、枠から外れてみると、あまりにも俺が弱者でいじめられてきたと気づいた。一日10時間以上ウーバーやれば1万5千とか2万とか稼げる。当たり前だ。最低賃金は1100円10時間働けば1万1000円もらえるのが当然、30日働けば33万得れる。これが当然。でも、現実は10万円台でフルタイムで働いてきた、ウーバーよりきつい。起きて、通勤、働いて、帰宅飯食って寝る。土日は寝てるだけの生活で10万円台。え、それはさすがにヤバくね。ウーバーは弱者じゃない設定かよ。今月まだ14日だけど23万くらい稼いでる。月収50万いくかも、こんなに稼いだことは人生でないけど、これくらい頑張って働いてるのは何度も経験してる。営業とかやってた時は毎日10時間1日中歩いて飛び込みしてたし。法人税下げて安く雇ってガッポガッポ。あまりにも今の日本は腐ってる。まずは税金を何とかしないといけない。お店でもそうだけど、競合店がいないと値下げはありえないから、まずは自民党以外に投票することが大切。値上げすべきだと思う。いいから自分一人で価値を生み出し続ければいいんだよ。そしたら世界がほんの少し良くなる。それをやる奴が増えたらいいだけ。ダメダメダメ。絶対ダメ。危険危険危険危険。間違った努力をしても食い物にされるだけ。まずは知れ。そこが第一歩。何でもかんでも他人のせいにしている人間の末路は秋葉原の加藤になるよ。正しいじゃん。今が弱者を食い物にしてる世の中。それが正しいと思ってるんだろ。最大の強者は誰だと思う暴力だよ。暴力で稼ぐ。暴力を振るうのは正解ということじゃん。今よく広告出してる求人サイトとかも紹介した後従業員の給料をピンハネして成り立つ商売なんだっけどう考えてるかだよね。みんなで一生懸命仕事して稼いでその分を分配してくれる会社、これが一番いい会社じゃん。一生懸命仕事してください。でもあなたはアルバイトなんで最低賃金です。昇給もボーナスも退職金ありません。だってそれはあなたが悪いから。って会社は一番クソじゃんそういうのをできるだけ利用しないで自分で稼ぐしかなくない人雇ってたくさんの給料を渡してその人が全然利益上げなかったらそれは経営者が食われてるってことになるじゃんバランスなんだろういろいろ考えたら結局一人で働くしかないその分があるから経営者が稼ぐなとは思わん自分の身銭を払って始めてるからなマイナスになれば自分の金が減るわけだから要はギャンブルなわけだし一番ペイされるのは当たり前正社員の方をなくせば皆平等になるのにイギリスはないらしいよ。2種類しかなくて、経営者か労働者しかない。ちなうちの会社はバイトにも賞与あるし、言ってる派遣会社も派遣さんに賞与出してるとこやね。そういう会社ならアルバイトでも必死に働いてもいいんじゃない突き詰めると社会主義やん。違う、資本主義が悪いと言っているわけじゃない。ここが理解できない人が多い。あとじゃあ政治家になればいいじゃんっていうやつもいるけど、これも間違い。それは革命家を望んでるから危険思想。ポルポトやヒトラーを生み出す。歴史が証明してる。成果に相応の待遇になっているだけで、不当に搾取されているなんて事実は存在しないよ。これ言うと底辺は切れるけど。何をもって相応とするの何をもって不当とするのなんか宗教とか好きそうやな君。労働時間とか責任とか何度とか色々あるだろう。そういう要素に影響されるだけであって、別に正当な待遇なんてないでしょ。強いて言えば法律の範囲内なら正当だろうけど、法律だって一部の人間が勝手に決めただけのものだけど。何が言いたいのかわからん。企業の経済活動なんか度外視して自分の満足する給料がもらえないなら不当だ、って言いたいのか不当とか正当とか言ってるのが事象にいちいち意味を乱そうとしてて宗教臭いんだよね。ただ労働者と経営者のパワーバランスで決まってるだけのもののあるべき姿とか得なら科学的な段階を踏んでから言ってほしいね。給料は売上から支払われるってことは知ってるよな。赤字でやってるようなとこもあるけどそれはまず経済活動として成り立ってないわけで。非正規労働者の方が立場強いだろ。嫌ならやめてやるぞ。って言える立場だし。非正規労働者は頑張って働くべきじゃない。いつでもやめられるように力つけるしかないんだよ。ほんとそれ、スキルセットを磨かずに来た弱者たちの遠吠えばかりでわろす。マジそれ、オレオレ詐欺で騙される老人が悪い。暴力に負ける方が悪い。闇バイト正義、弱者が悪い。な日本終わってるだろ終わってのはお前。マジで弱者が悪いと真顔で言ってるから終わってる。でもお前ら、終身雇用を壊せ、正社員をなくせ、自由なフリーターにしろ、あたし派遣だけど楽しいよ。ウーバーイーツ始めました、っていう感じじゃなかったっけ派遣だってかつて自由な生き方、正社員やってるのはバカとかやってたくせに派遣切りで急に弱者アピールし始めたわけで、ありとキリギリスでしかない。弱いものをいじめないのが当たり前これが間違ってる。人間含めた動物は群れの中にいる足手まといを排除することで生き残り発展してきた。それがいじめなんだよ。これは成長する優秀な遺伝子の本能だ。子供の頃はクラスの無能を容赦なくいじめられた。
それを押さえつけるから大人社会は大変なことになってる。社会のことを考えるならもっと堂々と足手まといの無能と底辺はいじめるべきなんだよ。だから闇バイトが正しいんだろ騙される方が悪い。暴力に負ける方が悪い。弱者が悪い。そして、見つかったまぬけも悪いってだけだね。身内にいる敵だから潰すってだけ。それもいじめであり発展に必要なこと。そういうことじゃねオリンピックの談合だって、ジャニーズ事務所だって大した罪にならないじゃん。逃げ切った方が勝ち、闇バイトして捕まらない奴が勝ちってことじゃん。腐ってるよ日本。どんくさい無能にとってはクソかもな。そういうことよ。オレオレ詐欺に騙される方が悪い。強盗に金奪われる方が悪いな。好きに生きるために稼ぐ能力を身につけろ。闇バイトもやるならやり方学んで野党側になれ。絶対捕まらない方法で考えろ。正解。日本がそういう社会だから、本当に終わってる。強くならないと食い物にされるなら強くなるしかない。そういうこと闇バイトが正しい。騙される方が悪い。暴力に負ける方が悪い。で、お前はどうやって働きたいのさあなあ、稼いで貯金貯めてのんびり生きるかなあ。日本は腐ってて終わってんなぁと思いながら。どうやって稼ぐでも日本の制度は、労働環境は、弱者を食い物にしてる。これが現実だ。そしてみんなの価値観も弱者が悪い。って価値観だ。弱者がいないと中抜きして裕福になれる奴もいない。つまりそういうビッグマネーを掴む夢も持てない。日本のこれが奴隷ありきで資本家が超えることができる資本主義やぞ。それが嫌なら日本から出ていけコミュニスト不税が。じゃあ闇バイトが正しいじゃん。暴力に負ける方が悪い。日本は法治国家だぞ。頭悪い人だから何ビッグモーターだって逃げ切りじゃん。頑張りを評価されたいならママにでも褒めてもらえ。金は需要に対する成果からしか生まれない。資本主義は悪くない。でも今の日本の労働環境はそんな制度じゃない。弱者を食い物にしてる制度になってる。弱者が悪いなんて間違ってる。俺俺詐欺はダメだし、強盗なんて絶対ダメだろ。でも弱者が悪い。弱者を食い物にするのが正しいという世の中なら、弱者は暴力に出るべきだ。いじめられたらやり返さないとずっと続く。暗殺も正しいし闇バイトも正しい。これが今の日本だ。完全に腐ってる。労働者が食い物にされてるのって勝手に諦めて権利を放棄してる労働者にも責任あると思う。闇バイトが正しいじゃん。暴力に負ける方が悪い。鍛えてなかった方が悪いな。あの恐れ言うなら闇バイトで雇われてる側は所詮バイトでしかも何の法的保護もなく、犯罪者にされるわけだから長尺者よ。自分たちでやればいいんじゃね要するにバカでも凡人でも普通に働けば十分な見返りがもらえる国がいい国。ドバイなんて現地ネイティブは毎日カフェでお茶飲んでるだけで平均年収3000万だからな。後者は論外だけど、前者の理屈が正しい。真面目に一生懸命働いたらその成果をもらえるのがいい社会。フランスだって法治国家だけど暴力に等しいでもしてるしな。暴力が一番の力だと知ってるんだろうな。弱者が悪いというなら、暴力に出るべきだ。暴力に負ける方が悪い。だって弱者が悪いじゃん。銃で撃たれてもバットフルスイングされても死ぬなよ。鍛えてない弱者だから悪い弱者が悪いんだから。日本クソすぎ。真顔で弱者が悪いとか言ってる奴がいるのが本当にやべえ。今の日本の価値観が終わってる。氷河期世代の奴にもお前が悪い。努力が足りないとか言い続けてんだろうな。そりゃそうだ。完全に自己責任。じゃあ闇バイトは正しいな。騙される方が悪いし。暴力に負ける方が悪い。自己責任だ。しかし脅されたり強制されてるというわけではないんだよな。親ガチャは外れかそれなら気楽に生きるしかない。自分一人空分には困らんようになっとると思う。まあ良い人も 1% パーくらいはおるよ。そんなことはない。弱者が悪いんだから、闇バイトで稼げばいい。騙される方が悪いし、暴力に負ける方が悪い。だってそういう世の中じゃん。まあぶっちゃけ、平均賃金以下、年433万以下、で雇ってるところは、ミスしても適当に仕事されてもサボられても文句言えんのは確かだと思うな。平均賃金以下のところに限って、真面目に仕事しろ、感が強い気はするが。それ逆に言えばそういうところほど、真面目に働くすらできない労働者しかいないってことなんだよ。低変更ほど拘束が厳しいのと同じ。だから暴力に出るべきだな。でも野望動を繰り返してるフランスが賢い。貧乏な奴は努力ポイントがずれてるんよ。そう、努力する方法を間違えると食い物にされる。それは日本だけじゃなくて全世界共通ではまるで警察に捕まった時に、他の奴も悪いことしてるじゃん、と言ってるような気弁だな。努力する方法間違えると食い物にされるのは全世界共通ではまるで気弁。努力する方法間違えると食い物にされるのは全世界共通では頭おかしいのかなお金を稼ぐためにはお金を使うのが一番早いというトンチみたいな世の中になってるんだよ。元手を手に入れるためには自分の労働力を売るしかないのだけど、大半の人はこの事実に気づくことができずに一生労働力でしかお金を稼ぐ方法を知らないまま。そんなことはない。闇バイトのオレオレ詐欺や強盗で稼げばいい
。弱者が悪いんだから、日本は弱者が悪いという価値観になってる。騙される方が悪いし暴力に負ける方が悪い。それはお金を稼ぐのではなくて奪ってるじゃん。犯罪は捕まるし、因果応報で必ず痛い目を見る。犯罪を起こす奴は頭が足りないから判断能力がないけど、しっかりやることやって成功するのが一番コスパいいんだよ。でもビッグモーターもオリンピックの談合した会社も勝ち逃げじゃん。日本は悪いことしても大した罪にならない。捕まっても軽い罪になる方法をみんな考えてる。そういう悪いことした会社は必ずバレてる。ビッグモーターにしろ電通にしろ、あのジャニーズだって犯罪をしていたという事実は消えない。法律で裁かれなくても、社会は許してくれないよ。社会は許さなくても大金得てゴールじゃん。事業の全てが犯罪ではないだろ。でも犯した罪の賠償金は払う必要があるし、最近話題になっている企業もことが進めば必ず何かの賠償はさせられる。闇バイトや強盗はそれ自体が犯罪なんだよ。だから犯罪組織と企業における犯罪を同じにしてはダメだよ。グレーゾーンを攻めてんだろ。捕まっても痛くない方法を。弱者は捕まっても5年くらい懲役入るくらいで、闇バイトしまくって遊べばいいって価値観じゃん。クソみたいな価値観持ってるなお前。世の中を知らなさすぎだろ。いつかクソみたいな価値観とは何かに気づけるといいな。すぐには価値観は変えられないだろう。黒人差別は続いてきたわけで、まだ俺の言っていることが理解できないんだろう。社会に出ると弱肉強食だしお金を稼ぐ方法は、学校では教えない。これは問題だけど日本固有じゃないよな。マジそれ、日本は弱者が悪いので、闇バイトで稼ぐのが正しい。さらに弱者が悪いというなら、俺俺詐欺に騙される老人が悪いし、強盗で金奪われる奴が悪い。鍛えてないからじゃない強盗部鍛えろよ。バットフルスイングにも耐えろよ。それを警察や民衆の前で声を体にして言えるのかって話、日本は民主主義国家で多数派によって国の方針が決まる。少なくともお前の主張は万人には受け入れられない。つまり民主主義の意向に反してるってことな。それが嫌なら社会主義にでも行けば言っても働くだけの能力すら持たずいつもいつも不満や言い訳ばかりが口から出てくるだけのお前には、どこ行っても通用しないけどな。無理だろ。黒人差別が当たり前の時代に、黒人差別するな。といえば家が燃えたわけで、闇バイトが正しい。何て言えば、頭おかしいと言われるだけ、でもちゃんと説明すや理解できるだろ弱者が悪いと言うなら闇バイトが正しい。俺俺詐欺や強盗が正しい。騙される老人が悪いし、暴力に負ける方が悪い。でも平然と弱者が悪いと言うだろ氷河期世代が悪い。自己責任だ。努力が足りないと言うだろ間違ってると気づいたそれを主張してんだけどお前の言ってること言い訳ばかり、救いようがないね。無駄すれすぎるわここ。話し合いに値しない。負け犬の遠吠え。これが今の日本。なんかやっべえ人紛れ込んでね。美味しいから仕方ない。まあそうなんだろうな俺俺詐欺や強盗は儲かると。犯罪は置いておいてもどの銀行でもやってる年寄りにぼったくり金融商品売りつけるとかは完全に弱者が悪い理論だからな。確かに。それを社会問題にしたり規制しない国が悪い。だったら闇バイトが正しい。捕まらない前提でやる側の幸福だけ見れば闇バイトも正しいぞ。弱者が悪いという社会なんだから。闇バイトはどう見ても正しいじゃん。騙される老人が悪い、強盗に負ける方が悪い、鍛えてなかったんじゃない銃で撃たれても死ぬなよ、弱者が悪いんだぞ。強者はいくらでも稼げる、弱者は最低限度生きていけるふんは稼げる、そんなもんじゃねそうだよ、弱者が悪い、闇バイトで稼ぐのは正義、騙される方が悪い、強盗に負ける方が悪い。闇バイトが正義なわけないだろ。目先の金額がでかいだけで闇バイトしてるやつも結局搾取されてんだよ。人様に迷惑かけるな。気づけよ弱者が悪いんだよ。奪われる方が悪い、騙される方が悪い。だって日本がそういうルールじゃん。そういう価値観じゃん。奪った騙したは法律にかかるので逮捕してもらいましょう。捕まっても軽い罪になる方法をみんな考えてるよな。ビッグモーターも、ジャニーズ事務所も、オリンピックで談合した連中も、みんな軽い罪死刑とかにならん。従業員が発給なところの経営者が細々と暮らしているかっていうとそんなことはないし、経営者もっとぶん殴らないとだよ。闇バイトで奪えばいいんだよ。弱者が悪い。弱者が圧倒的多数なんだから団結できたら強者に早変わりやぞ。不正選挙でないなら票は見ない地上はあるんだから。何もできない奴が群れても成果物ゼロなんだけど理解してる根本的に間違えてるのは悪いのは全てお前だってことだ。何もできないくせに他人の成果からおこぼれを強奪しようとするゴミ人間。マジそれ、さらに群れて革命家を望むのは危険思想。ポルポトやヒトラーを生む、歴史が証明してる。闇バイトが強者と思ってることが間違い、ただの使いっ走り使い捨て身代わり。自分たちでやればいい独立だ。大企業の犯罪はやったもん勝ちだからな。ビッグモーターも大幅プラスよ。犯罪なんて何でもそうだろ。やったもん勝ち、そういう社会じゃん。ビッグモーターの社長は死刑になるのかならないだろ。
。闇バイトって犯罪組織に利用されて使い捨てにされてる弱者じゃん。逮捕されて全家つくだけのアホ。ビッグモーターの社長も全家つくけど億番長者じゃん。その前にお前ビッグモーターの社長の地位につけないだろ。闇バイトでいいじゃん。騙される方が悪いし、奪われる方が悪いんだろ。弱者が悪い。日本はそういう社会じゃん。そういう世の中じゃん気づけよお前ら。弱い立場ってのが理解不能。使いところがない怠け者で無能知識なしのゴミに自分で選んでなったんだよねそんな付加価値ゼロで成果を上げられない人間に高級を与える意味がわからん何考えてるのカツアゲ弱者が悪い自己責任じゃんオレオレ詐欺で騙される方が悪いし強盗で奪われる方が悪い弱者が悪いんだよ自己責任じゃん闇バイトとかパパ活とかマイルドな言い方をすることで犯罪行為を緩くしてんだよなそんなので騙されてやっちゃうのは弱者ではなくバカだろこういうのこそ、弱者の搾取だろうになぜか。搾取される側の声が大きくなると困る奴らがいます。さてここで問題です。それは一体どんな奴らでしょうか。今回のスレはここで終わってしまいました。皆さんはどう思いましたかぜひコメントよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。